கமலையா யூடியூப் சேனல் உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்கிறேன் திரும்ப ஒரு பார்ட் டூ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் நாங்க போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்ட் டூ வந்து ஒரு சில ஒரு சிலர் கேட்டுக்கிட்டாங்க என்ன கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு டைமிங் சொல்லுங்க சார் ஒரு ஸ்டடி பிளான் ஒண்ணு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் வந்ததுனால ஒரு ஸ்டடி பிளானும் கூடவே டைமிங்ஸும் இந்த வீடியோல நாங்க கொடுத்துருக்கோம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு சின்ன செய்தி கல்வி சுமை என்று சொன்னவர்கள் வெயிலில் கல்வி சுமை என்று சொன்னவர்கள் வெயிலில் கல்வி சுகம் என்று சொன்னவர்கள் நிழலில் கல்விய சுமை நினைச்சவங்க வெயில கஷ்டப்படுறாங்க கல்விய சுகமாக நினைத்தவர்கள் ஏசி ரூம்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்றாங்கன்னு சொல்லிருக்கு நீங்க சுகமா நினைச்சீங்கன்னா நிறைய மதிப்பெண்களை வாங்கலாம் இன்னைக்கு ஆல்பா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல இருந்து ரஜுலா மேடம் மேக்ஸ்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடி பிளான் பத்தி சொல்றதுக்காக நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்காங்க பன்னிரண்டுலேஷன் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> அப்படின்னா அதனால முதல்ல நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்பிடன்ட வந்து வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே என்னால முடியும் கண்டிப்பா என்னால நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோட நீங்க எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணுங்க ஏன்னா இப்ப நமக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் இல்ல நீங்க கவலைப்பட்டு எப்படி இருக்குமோ நம்ம பாஸ் ஆகுமோ அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல எப்ப ஏற்பட்ட கொஸ்டின் கேட்கலா இருந்தாலும் ஒரு மாணவன் கண்டிப்பா அறுபது எழுபது பர்சன்ட் எடுக்கக்கூடிய அளவுலதான் கண்டிப்பா செட் பண்ணுவாங்க அதை நினைச்சு நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்க <laughs> <laughs> நீங்க வந்து புக் பேக் சூஸ் ஃபுல்லா வந்து நீங்க நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி நல்லா வந்து நீங்க வந்து படிச்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்ப நாளைக்கு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் சாட்டர்டே மார்னிங் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல வந்து நான் வந்து எப்படி ஈஸிய ஸ்கோரிங் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு சாப்டர் இருக்கு அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் பிப்த் சிக்ஸ்த் லெவன்த் டுவெல்த் இந்த செவன் சாப்டர்ஸ் நீங்க நல்லா தரோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால அறுபதுல இருந்து எழுபது சதவீதத்துக்குள்ள எடுக்க முடியும் அதுல சந்தேகமே கிடையாது இப்ப அந்த போன டியூப் யூடியூப் சேனல் சொன்ன மாதிரி இந்த சாப்டர்ஸ் நீங்க தரோவா படிக்கணும் அதுலயும் நீங்க செலக்ட் பண்ணி படிக்காம ஃபுல்லா நீங்க படிக்கணும் இப்ப நாளைக்கு மார்னிங் நீங்க சாட்டர்டே மார்னிங் நீங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் சாப்டர் நாளைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள நீங்க கொஞ்சம் முடிக்க பாருங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் நீங்க அதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதிகப்படுத்தி <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 
சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்ல இருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து வர நீங்க நிறைய எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி முதல் எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த காஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா காஸ் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா சைன் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா சைன் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா அப்புறம் அந்த ஆர்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டிரைங்கா கன்கரெக்ட் அப்ரோனிஸ் தியரம் இந்த மாதிரியான தியரம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களால கண்டிப்பா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரன் பண்ண முடியும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நிறைய பேர் அந்த சிக்ஸ் சாப்டர் வந்து பெருசா இருக்கு எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு அது வந்து ஒதுக்கிடுங்க தயவு செய்து அதை பண்ணாதீங்க அதுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி சாப்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ப்ராபபிலிட்டியும் டிஸ்கிரேட்டும் அதுல நீங்க ஈஸியா நீங்க சீக்கிரமும் படிக்கலாம் நீங்க நல்லா அதை ரீகேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சண்டே ஓய்வு நாள் அப்படிங்கறதுக்காக படிக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட கூடாது ஓய்வு நாள் நல்லது செய்யலாம் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அதனால சண்டேக்கும் நீங்க ஒரு பிளான் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பா படிச்சிருவாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் நீங்க நீங்க முதல்ல பிரே பண்ணிக்கோங்க அதுக்கும் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்க அதே டைம்ல படிக்கவும் செய்யுங்க சண்டே மார்னிங் ஷெட்யூல் பாத்தீங்கன்னா பிப்த் சாப்டர் பிப்த் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ஃபார்முலாஸ் முதல்ல ரீகார்ட் பண்ணிட்டு சம்ஸ் போட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறம் கோனிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பேரபிளா ஹைபபிளா எலிப்ஸ் இது சம்பந்தமான ஃபார்முலாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரீகார்ட் பண்ணிட்டு சம்ஸ் போட்டு பாருங்க அதுல கடைசி எக்ஸசைஸ் இருக்கிற அந்த பிராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்ட் அதுல இருந்து வர சான்சஸ் இருக்கு சோ அந்த பிராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா நீங்க புரிஞ்சு போட்டு பாருங்க ஏன்னா அதுல இருந்து கிரியேட்டட் வரவும் சான்சஸ் இருக்கு அப்ப நீங்க அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சு அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸ்கோரிங் அதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா டயக்ராம் வரையணும் அந்த ஃபார்முலா எழுதி நீங்க அந்த இருக்கிற டேட்டாவை போட்டீங்கன்னா அன்னும் டேட்டா கிடைச்சிடும் அந்த மாதிரி ஈஸியா தான் இருக்கும் பட் நீங்க அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா முக்கியம் சோ அந்த பிப்த் சாப்டர்ல லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் மறக்காம நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செவன்த் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாரம் டிஃபரென்சியல்னாலே ஒரு கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதுல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன்னும் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் நீங்க ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் அது எல்லாமே இந்த ஃபார்முலா பேஸ்டான ரூல்ஸ் லெக்ராஞ்சஸ் மெக்லரன்ஸ் எல்வாபிட்டல் ரூல் இது கொஞ்சம் நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்புறம் அது கடைசியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் பங்கன் மேக்சிமா மினிமா அதுக்கப்புறம் கான்கேவிட்டி கான்டெக்சிவிட்டி இது நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே ஃபைவ் மார்க்ஸ்லயும் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் சான்சஸ் இருக்கு சோ இப்படி நீங்க ஷெடியூல் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதுக்கு மத்தது விட்டுணும் சொல்லல மத்த சாப்டர்ஸ்லயும் உங்களால் எது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களோ எது தெரியுமோ அதையும் நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிங்க தயவு செய்து எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒதுக்கணும்னு ஒதுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால எல்லா சாப்டர்ஸ்லுமே நீங்க ஏற்கனவே படிச்சத ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சண்டே ஈவினிங் பாத்தீங்கன்னா மத்தியான அந்த ஈவினிங்ல இருந்து நீங்க இது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் என்ன படிச்சீங்களோ தயவு செய்து திரும்பியும் அதை ரிவைஸ் பண்ணுங்க கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்ஷன் தான் அதிகமாகும் அதனால சண்டே சாயங்காலம் இது இத்த ரெண்டு நாள் நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அது ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் மண்டே மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் நீங்க எழுந்த உடனே திரும்பியும் இன்னொரு தடவை புக் பேக் சூஸ ரீகலெக்ட் பண்ணி திருப்பியும் படிங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்புறம் கான்பிடென்டா எக்ஸாம் ஹால்குள்ள போங்க கண்டிப்பா நல்ல மார்க் எடுப்பீங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பா மேம் அப்படியே எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நீங்க என்ன அப்படின்னா டைமிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நேர பங்கீடு அப்படின்னு சொல்லி மூணு மணி நேரம் இருந்தா கூட ஏதாவது ஒரு சம் வந்து வரல அப்படின்னா டென்ஷன் ஆகி அதுல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ எவ்வளவு நேரம் ஒன் மார்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் டூ மார்க்கு எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவனே சில பேர் ஒன் மார்க் எழுதுவாங்க அது எப்படின்னா நீங்க நல்லா அத படிச்சு வச்சிருக்கும் போது போதுமானது <laughs> 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 3 மார்க்ஸ்க்கு நீங்க வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி
எதை ட்ரை பண்ணணும் அது கடைசியா நீங்க வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஆர் டென் மினிட்ஸ் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குள்ள கண்டிப்பா உங்களால் அந்த ஏழு ஃபைவ் மார்க்ஸ் முடிக்க முடியும் ஸோ தட் யூ வில் கெட் அ டைம் ஒரு லாஸ்ட் பிப்டீன் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு பேப்பரை கோ த்ரூ பண்ண டைம் கிடைக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் எப்பவுமே லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் தயவு செய்து எழுதாதீங்க குழந்தைகளா ஏன்னா வந்து நீங்க ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணும்போது ஒருவேளை நீங்க அறியாம ஏதாவது தவறு செஞ்சா கூட அது கரெக்ட் பண்ண உங்களுக்கு சான்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பா கடைசி பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்க பேப்பரை ஒரு ஒன் டைம் ஆர் முடிஞ்ச ரெண்டு தடவை நீங்க ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு பேப்பர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அவர் நல்ல டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க என் முயற்சிகள் என்னை பல முறை கைவிட்டது உண்டு ஆனால் நான் ஒரு முறை கூட முயற்சிக்க கைவிட்டதில்லை முயற்சியே கைவிட்டதில்லை சரியா தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுங்க கண்டிப்பா வச்சு உங்கள் கைகளில் இருக்கும் சரியா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க வின் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி நாங்க உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த புதிய புதிய அப்டேட்டுகளை பாக்குறதுக்கு நீங்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்